고민을 상담해주거나 사람들 이야기 들어주는 거 좋아해요? 일단 이야기 들어주고 저의 상담을 받고 싶다면 제가 무조건 뭐 도와줄 거죠. 보통을 제가 이제 상담을 해줄 때이 사람이 진짜 저의 애경을 궁금해서 내가 이런 상태가 있었으면 어떻게 할 거냐. 그때 이제 진짜 이렇게 생각해보고 어, 이렇게 하면 나쁘지 않을 것 같다. 그때 이제 상담을 해주고. 100% 내 상담을 꼭 해야 한다라는 말이 아니죠. 이게 상담이니까. 그래서 좀뭐 화면도 좋고 안 하면 또 괜찮아요. 제 상담 100% 항상 정답인 편집. 음. <웃음> 잘 쉬었어요? 잘 쉬고 나왔습니다. 지금 앞에 보이는 거 혹시 뭔지 예상이 가시나요? 무엇이든 물어보살 신통 방통 고민 해결 카드 네 맞습니다 저희가 특별한 사연을 세 개를 준비를 했는데 안젤리나 씨가 직접 읽고 고민을 상담해 주시면 돼요 그렇구나 그러면 이제 넘버 원 읽어줘도 돼요? 네 읽어주시면 됩니다 오케이 첫 번째 사연입니다 한국 생활 1년 차인데 한국어가 늘지 않아서 고민이에요 안지이나 씨처럼 좋은 기회를 얻어 한국에서 일할 수 있게 되는데요 오늘 쪽으로는 재능이 없어서 아직도 간단한 대화를 마음 놓고 하는 게 힘들어요 안지이나 씨는 여러 언어들을 녹속하게 하실 줄 아시니까 각 언어들을 배우면서 잘 써먹었던 안지이나만의 외국어 공부 굴집을 알려주면 좋겠어요 아, 안젤리나 언어 배우는 굴팁, 외국어 공부 굴팁. 일단은 즐겁게 배우는 거 제일 중요한 것 같아요. 저 같은 경우에는 언어마다 좀 빠르게 배웠는데 영어 같은 경우에는 여러 TV 시리즈나 그냥 즐겁게 보고도 언어가 자연스럽게 뭔가 외우게 돼요. 음악, 뭐 영화, 드라마. 책 읽기, 문법 그런 것부터 이제 배워서 즐겁게 공부하는 게 제일 중요한 것 같아요. 일단 제가 상담을 알려줬지만 고민 카드 있잖아요. 뭐라고? 신통 방통 고민 해결 카드. 뽑아볼게요. 자 봅시다. 늦었다고 생각할 때가 가장 바를 때다. 오, 아주 좋은 카드입니다. 되게 여기서 잘 어울리는 것 같아요. 왜냐면은 여기 이제. 고민 있으신 분이 한국에서 산지 1년밖에 안 됐잖아요. 아직 시간이 많아요. 한국에서 오래 보내주셨던 시간도 아니라서 한국어를 금방 배울 수 있으니 걱정하지 마세요. 파이팅! 자, 두 번째 사연입니다. 안녕하세요. 제 꾸미는 다름이 아니라 남자친구가 애교가 너무 많다는 거예요. 오 마이 갓. 헤어져요. 다른 나라에는 애교라는 단어도 다로 없잖아요. 사람마다 다르겠지만 어쨌든 애교는 한국인들에게 있는 고유한 표현 방식이라고 생각한대요. 사실 저는 지금껏 애교 부리는 귀여운 남자를 만나본 적이 없거든요. 연애 초반에는 안 그랬는데 6개월 정도 지나면서부터 메신저로 연락할 때나 만날 때나 너무 애교가 많아서 그럼 부담스러울 때가 있어요. 안지리나 씨는 애교 많은 남자친구 만나보신 적 있나요? 남자친구를 사랑하긴 하지만 애교를 부를 때는 제가 어떻게 잘 반응해줘야 할지를 잘 모르겠어요. 하, 진짜 정말 이게 제가 봤던 고민 중에서 가장 큰 고민입니다. 아 어떻게 그냥 헤어지는 게 어때요? <웃음> 농담이고 제 생각에는 사람을 사랑한다면 그 사람의 모두는 다 사랑. 해야 합니다. 무엇이든 물어보살 행복은 이미 내 곁에 있다. 그러니까 내 말이 행복은 바로 자기 거울이죠. 러시아에서는 솔직히 남자들이 애교 같은 게 전혀 없거든요. 전으로 남자를 만나본 적 없는 것 같아요. 정말 너무 짜증나면 그냥 아좀 애교 이제 그만 해줘 라고 하면 어떨까. 그 고민 고민 아닙니다. 네. <웃음> 이제 세 번째 사연입니다. 안녕하세요. 제가 최근에 사랑에 빠진 러시아 여자분이 <웃음> 있습니다. 그녀는 저를 모르지만 저는 몇년 전부터 그녀를 알았습니다. 저 아니죠. 와, 이러면 안 지는다. <웃음> 누구야? 그녀는 저를 모르지만 저는 몇년 전부터 그녀를 알았습니다. 이름은 안젤리나 다니로바. 20대 중반 정도 되어 보입니다. 이젠 고백을 좀 하고 싶은데 어떤 남자를 좋아할까요? 상담 가님은 이상형이 어떻게 되시나요? 해결 카드를 바로 뽑을게요. 저도 정답이 없는 질문이라서 무엇이든 물어보살 되겠냐? 
오늘의 명언 나무 위에서 물고기를 구한 곳이나 다름없는 일이다 하늘에서 별 따기 저뭐 이상형 같은 거 다루어 왔는데 저랑 뭐 휴머 코드 같은 거 맞는? 아니면 뭐 음악 좋아하는 사람? 자기 일에 열정이 있는? 애기 없는? Just kidding 가끔 음. 그럼 사연자분은 안젤리나 스타일이 아닌 거죠? 혹시 사진 없어요? 네 오늘 많은 사연 읽어봤는데요 너무 재밌었어요 근데 여러분도 고민들이 좀잘 됐으면 좋겠는데요 네 감사합니다 저희와 함께 제주도에서 바쁘게 하루를 보내셨잖아요 오늘 어떠셨는지 한 말씀 해주세요 미션들 없었으면 <웃음> 아니 농담이고 미션도 되게 재밌었고 즐거웠어요 음, 같이 또 오늘 자랑해서 정말 정 들었어요 유유유 <웃음> 오늘 일정 중에 시청자 친구들한테 꼭 추천하고 싶은 체험 한 가지 우리 오늘 뭐 했죠? 영두암 귤농장, 그 다음 해병 보고 승마, 송아지한테 우유 주는 것, 밥 먹었어요. 여기 여섯 중에서 제가 추천드리고 싶은 장소는 귤농장. 왜냐면은 이게 이제 귤이 제주도의 대표 과일이니까 귤농장 어디서 또 이렇게 볼수 있을까요? 너무 재밌었어요. 너무 좋았어요. 그리고 두 번째는 송아지들한테 이렇게 밥 주는 것. 제 생각에는 인생에 한 번만 꼭 해봐야 될것 같은 곳이에요. 송아지들한테 밥을 주는 느낌은 되게 마음이 되게 따뜻해져요 느끼나 동물을 잘하시는 분들한테 재밌을 것 같아요 마지막으로 우리 시청자분들께 한마디 네 여러분 헤이스타즈와 함께 저와 함께 공부를 열심히 해요 그리고 헤이스타즈도 사랑을 많이 해주시고 안젤리나도 사랑을 많이 해주세요 화이팅! 감사합니다 땡큐